हेलो एवरीवन तो आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर ऑनलाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार नंबर फाइव तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में केवल हम उन्हीं पॉइंटों को क्लियर करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि काली के पास मरदाओं में किसकी कमी पाई जाती है तो याद रखना कि जो काली मरदाई होती है उनमें मुख्यतः नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है अब याद रखना ये रिसेंटली एग्जाम हुई थी उसमें एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है तो इसका आप विशेष ध्यान रखें नेक्स्ट पॉइंट है कि एम आर एन का बनना क्या कहलाता है तो याद रखना ट्रांसक्रिप्शन जिसे अनुलेखन के नाम से भी जाना जाता है दो तो आपने टर्म सुनी होगी एक होता है अनुलेखन और एक होता है अनुवादन ठीक है अगर बात की जाए एम आर के बनने का जो प्रोसेस होती है उसे बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन और अगर बात की जाए इसका विपरीत मान लीजिए कि डीएनए से एम आर का बनना क्या कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन सॉरी ट्रांसलेशन अर्थात अनुवादन कहलाता है ओके नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रोस से फेरी कुल की फसलों में तीखापन किसकी उपस्थिति से होता है तो यार अगर बात की जाए तीखापन या फिर अगर बात की जाए तेल संश्लेषण की ठीक है अगर बात की जाए तेल के संश्लेषण की या फिर बात की जाए तीखापन की दोनों के लिए एक ही न्यूट्रेंट जिम्मेदार होता है कौन सा होता है सल्फर जिसे गंधक के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे का कौन सा भाग जीवाणु से मुक्त होता है तो अगर मान लो कोई सी प्लांट है ठीक है तो इसका जब सबसे जो टॉप पर्सन होता है जिसे मेरिस्टेम के नाम से भी जाना जाता है तो वही क्या होता है वायरस मुक्त प्लांट पार्ट होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केम से हमें आता है तो सबसे पहले याद रखना कि केम की फुल फॉर्म क्या होती है क्रूसिलेशन एसिड मेटाबोलिज्म और होते क्या है केम प्लांट तो याद रखना जिनके रंग दिन की बजाय नाइट में खुलते हैं तो उनको रखा जाता है केम समूह में ठीक है तो अब याद रखना कि कैम समय कौन सा आता है जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग अनानास राइट आंसर था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्सीय प्रधानता जिसे आप याद रखना एपिकल डोमिनेंस के नाम से भी जानते हो तो किसका परिणाम होता है एक नॉर्मल क्वेश्चन है एपिकल डोमिनेंस किसका प्रभाव होता है ऑक्सीजन का प्रभाव होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम किसका समृद्ध स्त्रोत होता है जैसा कि हमने कई बार डिस्कस किया है कि जो भी यानी येलो कलर के होंगे जो भी यानी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स येलो कलर के होते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए कंटेंट देखने को मिलता है तो यार हाँ जो आम होता है सबसे ज़्यादा समृद्ध होता है विटामिन ए कंटेंट का ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्ड फ्लू किसे होता है तो यार हाँ बर्ड फ्लू क्या है एक वायरस है पक्षी एनफ्लुएंजा वायरस से फैलता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस की आनुवांशिक सामग्री होती है अर्थात जो जेनेटिक मेटेरियल होता है कौन सा होता है याद रखना या तो डी होगा या फिर आर होता है ओके और अब याद रखना कि वायरस वायरस एक सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की योजक कड़ी मानी जाती है याद रखा कि सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की योजक कड़ी किसे बोला जाता है वायरस को ही बोला जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक शब्द किसके द्वारा दिया गया था अब याद रखना दोनों कन्फ्यूजन क्वेश्चन तो इनको दोनों को एक साथ याद रखें कि जेनेटिक शब्द तो बेटसन के द्वारा दिया गया था लेकिन अगर बात की जाए जीन की तो जीन शब्द जॉनसन के द्वारा दिया गया था तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे की जड़ों के किस भाग से ही सर्वाधिक जल और खनिज अवशोषित किया जाता है तो यार का लास्ट का जो प्लांट पोर्सन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है मूल रोम से जिससे जल अवशोषित किया जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरेथ्रम है तो यार हाँ पायरेथ्रम क्या होता है एक पर्यावरण संरक्षी कीटनाशी होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि शंकर बीज उत्पादन में किस बंधता का उपयोग किया जाता है तो यार हाँ किसका किया जाता है नर बंधता का और अगर आपसे स्पेशल कोई क्रॉप के बारे में पूछता है तो यार हाँ सबसे ज़्यादा किस क्रॉप में अप्लाई करते हैं इसको तो यार हाँ परलमेट अर्थात बाजरा में सबसे ज़्यादा हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए मेल स्टेलेट का प्रयोग किया जाता है ठीक है तो आज के लिए बस इतना है कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको नया वीडियो को एक लाइक दोस्तों के साथ का नया वीडियो को शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब मिलता है कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ जब तक ले जय हिंद जय भारत बाय बाय टेक केयर